നമസ്കാരം ലോകമെങ്ങും കൊറോണ വ്യാപന ഭീഷണിയിൽ വിറങ്ങളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുകയാണ് ജപ്പാൻ ലോകത്തെ നാലാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ ഏഴാഴ്ചയായി തുടരുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പിൻവലിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ജപ്പാൻ കൊറോണയെ മറികടന്നത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഏറ്റവും അധികമുള്ള ജനസാന്ദ്രതയേറിയ ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ തന്നെയുമല്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ പോലും പരീക്ഷിക്കാത്ത രാജ്യം ഇപ്പോഴിതാ രാജ്യം കൊറോണയെ മറികടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായി ജപ്പാൻ കൊറോണയെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു വൻതോതിലുള്ള കൊറോണ വ്യാപനം ജപ്പാന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല എങ്കിലും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അറുന്നൂറ് വരെ കൊറോണ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം മാറി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആകെ ഇരുപത് കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചത് മറ്റു വൻ ശക്തികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ പോലും അതിനെ അതിജീവിച്ച രാജ്യത്തിന് ലോക രാജ്യങ്ങൾ വലിയ കയ്യടിയാണ് നൽകുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ജനുവരിയിൽ മാത്രം ചൈനയിൽ നിന്ന് ജപ്പാനിലെത്തിയത് ഒൻപത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേരാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരം പേരും സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷിക്കുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജപ്പാനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കും എന്നതാണ് എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു വളരെ കുറച്ചു കേസുകൾ മാത്രമാണ് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ സർക്കാർ മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന എന്ന വിമർശനം തന്നെയാണ് ആദ്യം ഉയർന്നതും ഇത്തവണത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കേണ്ട രാജ്യമായിരുന്നതു കൊണ്ടും ഒരുക്കങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായിരുന്നതിനാലും ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തുന്നതിന് ജപ്പാൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആംബയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്ന് രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കൊയ്ചി നഗാനോ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇത്ര കുറവെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം പക്ഷേ അതായിരുന്നില്ല വാസ്തവം കോവിഡ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ് ഉടൻ ജപ്പാൻ ദ്രുതഗതിയിൽ നടപടികൾ എടുത്തു അമാന്തിച്ചു നിന്നില്ല സ്കൂളുകൾ മൂന്നാഴ്ചയിലേക്ക് അടച്ചു പൊതുപരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി എന്നാൽ കടകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുമാകട്ടെ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു ജീവനക്കാർ കുറച്ചു പേർ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം തിരഞ്ഞെടുത്തു കൂടാതെ പ്രതിദിനം ആറായിരം പരിശോധനകൾ നടത്താൻ കെൽപ്പുള്ള രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ എന്നിട്ടുകൂടി അതിഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ സ്രവ പരിശോധന മാത്രമായിരുന്നു ജപ്പാനിൽ നടത്തിയിരുന്നത് നിർബന്ധിത ലോക്ക്ഡൗൺ പോലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ജപ്പാനിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജപ്പാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിട പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കിടയിലും ഒട്ടേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ജാപ്പനീസ് ജനതയുടെ അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതശൈലിയാണ് കൊറോണയെ നേരിടാൻ അവർക്ക് ഗുണമായതും അതുതന്നെയാണ് ജാപ്പനീസുകാർ പരസ്പരം അഭിവാദനം ചെയ്യുന്ന രീതിയും ജീവിതശൈലിയും വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തടയാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കൈ കഴുകുക അണുനാശിനി ലായനി ഉപയോഗിച്ച് കവിൾ കൊള്ളുക മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നിവ ജാപ്പനീസ് ജനതയുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ കൊറോണ വൈറസ് വരേണ്ടതില്ലെന്ന പാഠമാണ് ജപ്പാൻ തരുന്നത് മാത്രമല്ല സർക്കാർ നിർദ്ദേശം അതുപോലെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും കൊറോണ രോഗം ബാധിച്ച് നേരത്തെ പതിനായിരത്തിലധികം പേർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആശങ്കയില്ലെന്നും വിപണികൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നുമാണ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ ഏപ്രിൽ ഏഴിന് പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയും കൂടെയുണ്ട് ലോകം ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജപ്പാൻ മോഡൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയാകട്ടെ വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ്